ఈ సినిమా సినిమా కన్నా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనొచ్చు సెకండ్ యూనిట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేసి డెబ్యూ చేసిన శ్రీకాంత్ గారికి మనసారా నా ధన్యవాదాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమా చూడని వాళ్ళ మొహం మీద చూసి నవ్వుకుంటూ స్పాయిలర్ సలర్ట్ చెప్పుకుంటూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళకి స్టార్ట్ చేద్దాం డీటెయిల్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ ఈ వెస్టర్న్ పాత టీవీ మీద ఒక యాక్టర్ ఫోటో నటించారు యాక్టర్ ఎవరు చాలానే వ్యక్తిక చిరంజీవి గారు అని తెలిసింది కానీ ఏ సినిమాలో అని తెలియలేదు టూ మచ్ ఆఫ్ బ్యాట్ లైక్ ఈ యొక్క చిన్న ఫోటో డీటెయిల్ కూడా దొరకలేదు షేమ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఇదే బారు వీళ్ళు ఊరిలో ఉడిపి హోటల్ లాంటిది అనమాట ఎందుకంటే డాక్టర్ హాస్పిటల్కి వెళ్లే ముందు వర్కర్స్ పని చేయనికి వెళ్లే ముందు ఇక్కడ చాస్వాదించి వెళతారన్నమాట అండ్ ఈ ఊరి సిచ్యువేషన్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఈ సీన్ లో ఊరిలో ఉన్న మగాళ్ళందరూ బాధగా ఆడాళ్ళందరూ ఫుల్ హ్యాపీ జోష్ గా ఉంటారు సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ ఈ వర్షం పడే షార్ట్ లో ఒకే ఒక్క ఫ్రేమ్ లో కెమెరా ని కవర్ చేసి ఉంటారు నీళ్లు పడకూడదు అని ఆ కవర్ అండ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ని ఇక్కడ ఒకే ఒక్క ఫ్రేమ్ లో చూడొచ్చు నెట్ పికింగ్ చేస్తేనే ఇలాంటి మిస్టేక్స్ దొరుకుతాయి బట్ దిస్ మిస్టేక్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇగ్నోరబుల్ ఎవ్వరు గమనించారు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో రావణుడి బొమ్మ ఇలా చూపించారు ఓల్డ్ టైప్ లో ఉంటది ఇది అండ్ యూ వాట్ రియల్ గా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో రావణుడి బొమ్మల్ని ఇలానే చేసేవారు అప్పట్లో కానీ టూ థౌజండ్ నైన్ కి వచ్చేసరికి బొమ్మల్ని ఇలా అప్డేటెడ్ గా చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అండ్ కొంచెం హైట్ కూడా పెంచారు అండ్ ఇక్కడ ఒక పాత ఫోటోని చూపిస్తారు చిరంజీవి గారి పాత ఫోటో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అని ఇది యాక్చువల్లీ సినిమా కోసం తీసిన ఫోటో కాదు ఒక ఆల్బమ్ కవర్ కోసం అప్పట్లో ఫోటో షూట్ చేశారనమాట ఆ ఫోటో ఇది సినిమా ఫోటో కాదు ఒక మ్యాగజైన్ ఆల్బమ్ కోసం తీశారు అండ్ మీకు ఇది ఏ టైం పీరియడ్ అని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే క్యాంగ్ లీడర్ సినిమా తీస్తున్నప్పుడు షూట్ చేశారు ఈ ఫోటోని అండ్ నాని ఫ్రెండ్స్ లో ఒక్కడిని వెన్నెల చిన్నప్పటి నుంచి రఫ్ గానే ట్రీట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇలా అండ్ దాన్ ఇక్కడ ఇలా లైక్ వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి క్లోజ్ గా ఉంటారు కదా అందుకోసం అండ్ ఈ డస్టర్ ఎంత మంది గుర్తుంది ఇది ఇలాంటి డస్టర్ నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వాడేవాడు ఇప్పుడు ఇలాంటి వాడట్లేదు అనుకుంటా కలర్ఫుల్ ఇలాంటి డస్టర్స్ యూస్ చేస్తున్నారు బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ ఫర్ పీపుల్ హూ బిలాంగ్స్ టు మై టైమ్ పీరియడ్ అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ టీమ్ ఫర్ దియర్ హోమ్ వర్క్ అతని మొదటి అండ్ ఆఖరి లవ్ లెటర్ రాస్తాడు ధరణి అండ్ అతను చేసిన మొదటి తప్పు పిఎం అయినా అని రాశాడు అలానే ఇక్కడ కూడా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అలానే ఐ లవ్ యూ చేస్తున్నా అని రాశాడు అంటే అతనికి ఎలా చెప్పాలని కూడా తెలియదు కానీ జస్ట్ అతని ఎమోషన్ చెప్పాలనుకున్నాడు చెప్పేశాడు సచ్ చైల్డిష్ మూవ్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ దాట్ ఇక్కడ శివన్న గెలిచాడు రాజా నోడిపోయాడు బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని పోస్టర్స్ కిందకి పైకి చేస్తూ చూపించాడు నేను సినిమాల్లో బాగా అభినందించే డీటెయిల్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డీటెయిల్స్ కాంతారాలు చెప్పిన హెచ్ఐటి టూ లో కూడా చెప్పిన అండ్ ఇక్కడ దసరాలు ఈ పోలీస్ పేరు నాగరాజు అండ్ ఇక్కడ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బోర్డు మీద చూస్తే లాస్ట్ లో నాగరాజు అనే పేరు క్లియర్ గా చూడొచ్చు దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ స్టార్టెడ్ మైక్రో డీటెయిల్స్ డైరెక్టర్స్ యొక్క ఎఫర్ట్ ని గుర్తించడం అంటే టీమ్ దీనికోసం కష్టపడింది అది నిజం కానీ ఆ కష్టాన్ని ఎవ్వరు గమనించరు ఎవ్వరు గుర్తించరు బట్ నేను గుర్తించాలనుకున్నా అందుకోసమే మైక్రో డీటెయిల్ స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ మోడర్న్ పసుపతి నుంచో ఎక్కడో చూస్తూ ఏదో చెప్తుంటాడు కానీ ఎక్కడ చూస్తున్నాడు అనేది మనకి క్లైమాక్స్ లో తెలుస్తుంది అండ్ క్రికెట్ టీం పోస్టర్స్ చూపిస్తుండగా కిందివాడ టీం పోస్టర్ లో మల్లెపూలు తెలుపు మా కిందివాడ టీం గెలుపు అనే స్లోగన్ ని కూడా చూడొచ్చు అండ్ ఇదే పోస్టర్స్ లో డిఫరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే పైన వాడ టీమ్ లో డిఫరెంట్ టీం మెంబర్స్ కి డిఫరెంట్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రూప్ ఫోటో అక్కడ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లేవు అక్కడ కలర్స్ బాగున్నాయి ఇక్కడ ఇలా అంటే ఫేడ్ అయిపోయిన కలర్స్ లైక్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ ధరణి పశుపతిని మీట్ అవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు బార్ ఎంట్రెన్స్ గేట్ బ్యాక్ సైడ్ లో అప్పుడే బడిసిందారా అనే ఒక ఎగ్జిట్ టెక్స్ట్ ని కూడా చూడొచ్చు వినండి ఇప్పుడు సైకిల్ మీద ఇంటికి పోతాను బొగ్గు డంపర్ మీదకెక్కింది రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నాడు మనోడు భయంతో వచ్చిన భక్తి కదా విలువ ఉండదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇలా పోస్టర్ పడి ఉన్నా ఎవ్వరు అస్సలు దెక్కట్లేదు ధరణి బ్యాటింగ్ చేసే మాంటేజ్ లో కొట్టే రభస్ అనే కథని కాగల్స్ కూడా ఎగిరిపోతాయి ఒక ఫ్రేమ్ లో చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ ధరణి ఫ్రెండ్ వచ్చి అతనితో గుసగుస మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు తను ఒక రేడియం వర్కర్ అనుకుంటా షర్ట్ మీద రేడియం ని చూడొచ్చు అండ్ ఇతను ఒక రేడియం వర్కర్ అని హండ్రెడ్ గ్యారంటీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ టైమ్ లో అతని పేరు అండ్ అతని షాప్ పేరుని ఇక్కడ చూడొచ్చు కొరియోగ్రాఫర్ క్లెవర్ థాట్ కి అప్రిషియేట్ చేయాలి మనం ధరణి ఇక్కడ
తన కాదు ఊరి చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారి కిందివాడలో బ్రతికే ఒక మనిషి బార్ లోపల అడుగెట్టడం సో అలా సూర్యుని కాపడానికి ఫస్ట్ టైం అడుగేస్తాడన్నమాట అందుకనే వీళ్ళందరూ ఇలా ఇక్కడ చూస్తుంటారు అండ్ ఇక్కడ ఈ మోడర్న్ పశుపతి అదే నంబి వయసు ముప్పై ఆరు అని ఉంది అండ్ నన్ను అడిగితే కరెక్ట్ ఎందుకంటే ధరణి ఇంతున్నప్పుడు నంబి ఇంత అంటే పెద్దోడి కదా అలానే ఏజ్ కూడా చూపించారు అండ్ అతని డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు అలానే సర్పంచిగా నిలుసుకుంటున్నాడు అనే ఈ మార్క్ని కూడా చూడొచ్చు అండ్ అలానే ఈ నామినేషన్ పేపర్లో రాజన్న వయసు అడ్రస్ అండ్ డీటెయిల్స్ని కూడా చూడొచ్చు అండ్ దిస్ బ్రింగ్స్ టు మై నెక్స్ట్ డీటెయిల్ విచ్ ఈస్ ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారి ధరణి పూర్తి పేరుని చూపిస్తారు ఇక్కడ అల్లం ధరణి అని దానితో పాటు అతని వయసు అతని అడ్రస్ అండ్ డీటెయిల్స్ మీకు ఒక సీక్రెట్ డీటెయిల్ చెప్పేదా నామినేషన్ వేసే చోటు వెన్నెల పప్ప ఈ స్కూల్ అన్నమాట ప్రూఫ్ గా ఇక్కడ చూడండి వివేకానంద గారి బొమ్మ ఇక్కడ ఉంది అండ్ అదే బొమ్మ ఇక్కడ కూడా సేమ్ లొకేషన్ వెన్నెల మేడలో సెఫ్ట్ పిన్ మై కా క్రేజీ గ్రౌండ్ వర్క్ మ్యాన్ టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఒక పక్క నాటు పల్లెటూరు అమ్మాయి ఎలా ఉంటదని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ గా చూపించారు ఇక్కడ అండ్ మీకు అనిపించదు ఇదేంటి కేవలం పిన్నిస్ వేసుకుంటేనే ఇంత డబ్బా కొట్టేసుకుంటున్నాడు వీడు సితి వినిగాడు అని అదెందుకు అప్పుడలా వేసుకునే వారంటే ఎమర్జెన్సీ కోసం ఏదైనా బట్టలు చినిగిపోతే యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకనే అలా వేసుకున్నారు ఇది ఇక్కడ లేకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం ఉండేది కాదు కానీ పెట్టినారు అండ్ దిస్ ఇంప్రెస్డ్ మీ వెరీ మచ్ వినండి క్యారెక్టర్ రైటింగ్స్ లో ఇదొక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ రైటింగ్ నేచురల్ గా చూపించడానికి అంటే ఈ పాటని వెన్నెల పాప హమ్ చేస్తుంది కదా సో దిస్ మీన్స్ అదే ఊరిలో పుట్టి పెరిగిన పాప వాళ్ళు ఎప్పుడు పాడుకునే ఒక పాటని హమ్ చేస్తుంది అన్నమాట సో ఇలా ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే ఆ క్యారెక్టర్ కు ఒక న్యాచురల్ ఎసెన్స్ ని యాడ్ చేయడానికి ఇలాంటి టాప్ వ్యూస్ కూడా చాలానే రేర్ దిస్ ఈస్ ప్రాపర్ అండ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ షోయింగ్ ఏరియల్ వ్యూ ఆఫ్ అ విలేజ్ అంటే పైనవాడ కిందివాడ పార్ రాజన్న ఇల్లు వెళ్ళన కాదు వెన్నెల ఇల్లు శివర్ణ ఇల్లు అండ్ ఇదే శివర్ణ ఇల్లు అని చెప్పడానికి ప్రూఫ్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెడ్ లైట్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇదే లైట్స్ ని ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు సో దిస్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ అండ్ వీళ్ళందరూ చావు భయంతో పరుగులేసేది ఈ ఏరియాలో అన్నమాట అండ్ ఇక్కడ కట్ చేసిన చెయ్యి చిన్న మూమెంట్ ఇస్తుంది విచ్ ఈస్ వెరీ ట్రూ కట్ చేసిన వెంటనే బాడీ పార్ట్స్ అలానే మూవ్ అవుతాయి ఇది నేను చెప్తే అర్థం కాదులేండి చిన్నప్పటి నుంచి మీరు సోషల్ సబ్జెక్ట్ చదువుకొని ఉంటే అర్థమయ్యేది మీకు ఇక్కడ ఒక్క మైక్రో సెకండ్ లో వీ కెన్ సి సుత్తి రాయికి తెగిలి రాయిని క్రాక్ చేయడం వెల్కమ్ టు ద అప్రిసియేషన్ క్లబ్ ఇదే సీన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఈ సీన్ చావు భయం ఏంటో చూపించే సీన్ ప్రాణం కోసం రెండు గుంపులు పరిగిలిస్తున్నాయి ఒక గుంపేమో బ్రతకనికి ఇంకోటి చంపనికి నేను ఎప్పుడు నమ్మే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్విన్స్ యువర్ ఆడియన్స్ డోంట్ టెల్ దెమ్ షో దెమ్ అని పవర్ఫుల్ రైటింగ్ శ్రీకాంత్ గారి ప్రిలియన్స్ టెక్ ప్రూఫ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ రైట్ ఈ పూర్తి సీన్ లో మాటలు నో చాలా తక్కువ వర్డ్స్ ఉంటాయి ప్రాణ భయం తప్ప ఇంకేం ఉండదు ఈ సీన్ మొత్తం అంటే థియేటర్ లో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో నేను కూడా ఉన్నానా అనిపించింది నాకు అంత యాంగ్జైటీ వచ్చేసింది ఈ సీన్ మొత్తం అండ్ ఈ సినిమా మొత్తంలో కూడా డైరెక్టర్ టైం తీసుకున్నాడు ఆడియన్స్ ని సెటిల్ చేయడానికి హీ టు ప్రాపర్ టైం ఫోర్స్ ఎక్కడ కూడా చేయలేదు టైం తీసుకొని మరీ సెటిల్ చేశాడు అందుకనే సినిమా లెంత్ ఉన్నా మనకి ఫీల్ అవ్వదు అలానే ధరణి ఉప సర్పంచ్ గా నుంచుని ఉన్నాడు అనే పోస్టర్ ఇక్కడ చూడొచ్చు అలానే పశుపతి టీం నుంచి ఈ గడ్డెంగాడు ఉప సర్పంచ్ గా నుంచున్నాడు అనే పోస్టర్ ని కూడా చూడొచ్చు నేనైతే ఆ పోస్టర్ ని చింపేసేవాడిని అక్కడ అండ్ ఇక్కడ హెచ్చరిక అనే పోస్టర్ ని కూడా చూడొచ్చు అన్నలు వేశారని మనం అనుకోవాలని ఇతను వేశాడు అండ్ ఇక్కడ ఏముందంటే వీర్లపల్లిలో అసంఘిక కార్యకలికాల పర్ల ఏదో ఏదో ఒకటి ఉందండి దయచేసి మీరే చదువుకోండి మై తెలుగు ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ యూనో అలానే ఇక్కడ పేరులో ఫస్ట్ సూరిగా అందరు రాసింది ఎందుకంటే తనని చంపాలని కదా ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ అంతా అదంతా సరే కానీ ఎల్ఎస్జి టీమ్ లో ఓవర్ యాక్టింగ్ చేసిన అవేష్ ఖాన్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ అర్థం కావట్లే నాకు తరమేసారా సైలెంట్ గా ప్రమోషన్స్ ఎట్టా చేయాలో ఈ సినిమా చూసి నేర్చుకోవాలి మేము ఫినోలక్స్ పైప్స్ కామంతో కూడిన ఒక మనిషి అమ్మాయిని చూస్తున్నప్పుడు చెట్టాకులు అడ్డం వస్తే చెట్టుని నరకడం ఒక విలనిజం కానీ అదే చెట్టుకి నిప్పంటించడం ఈస్ ప్యూర్ ఇవిల్ అందుకనే ఇలా చూపించారు ఇప్పుడు నేను అంటుండగా ఉమెన్ ఈజ్ నాట్ ఎ టాయ్ చక్కగా చూపించారు టాలీవుడ్ లో ఎమోషన్స్ ఏమి ఇవ్వరు పాటల కోసం వాడుకుంటారు
తన సిచ్యువేషన్ని ఇంకెవ్వరికీ చెప్పుకోలేక ఆ సిచ్యువేషన్ని క్రియేట్ చేసిన వాడితోనే ఆ బాధని చెప్పుకుంటుంది తను అండ్ ఈ స్ప్లిట్ కెమెరా యాంగిల్ దీని గురించి ఈ వీడియోలో బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సుకుమార్ ఫేవరెట్ షాట్ ఇది పుష్పాలు కూడా వాడారు అండ్ ఇక్కడ కూడా చాలా బాగా నేనేమన్నా బొమ్మనా ఎక్కడికి పోవాలో ఏం చేయాలో వశపెడతలేదు మనుషులైన మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం సమయం యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే ఇట్ హీల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎంత పెద్ద మానసిక గాయమైనా సమయం నేను చేస్తుంది అందుకని జస్ట్ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ టైమ్ యుల్ బి ఆల్ రైట్ మానవ జీవి యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా ఉన్న సందర్భాల్లోనే ప్రేమని వెతుక్కుంటది పాత గాయాల్ని మర్చిపోయి కొత్త ప్రేమని వెతుకుతుంది ఇదే మన జీవితం యొక్క అర్థం మూవింగ్ ఆన్ ఇస్ ది కీ తానే ఈ కొన్ని సీన్స్ లలో మనకి చూపించారు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ అన్నిటికీ టైం తీసుకున్నాడు ప్రాపర్ గా సెటిల్ చేశాడు కూడా దిస్ షార్ట్ ఇందాక చెప్పినా కదా సైకాలజికల్ గేమ్ అని అది ఇదే ఈ సినిమాలో ధరణి ఒక పిరికి పంద మనిషి ఫ్రెండ్ కోసం కొట్టడానికి వెళ్ళాడే కానీ చాలానే భయస్తుడు అతను కానీ భయమున్నోడు ఆయుధం పట్టుకుంటే మాత్రం నేను కంపేర్ చేయట్లేదు కానీ కాంతార క్లైమాక్స్ లో పంజుర్లి అవతారం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఈ క్లైమాక్స్ కూడా అంతే పీబత్సంగా ఉంటుంది ఒక రాక్షసుడు అందరినీ దయ లేకుండా వేటాడి చంపేలా ఉంటది ఈ సేమ్ ఇక్కడ ధరణి బ్యాక్ ఎవరు పొడి చేసి ఉంటారు ఎక్కడ ఎలా పొడిచారంటే వీళ్ళందరికీ ధరణి దొరికిపోయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ లో దొరికేస్తాడు అందుకని అక్కడే పొడి చేశారు హే కమ్స్ ద మనీ షార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ మూవీ ఆయుధాల వర్షం వెనక రావణాసుడి శరీరం భస్మం అవుతుంటే ముందు కూర్చున్న రావణాసుడు ధరణి చావుని చూడడానికి వెయిట్ చేస్తుండగా నిస్సహాయతగా కూలిపోయిన ధరణి సృష్టించే ఆయుధాల వర్షం దీని తర్వాత ఒక అసెంబల్ మూమెంట్ విత్ కూజ్ పంప్స్ వచ్చే మ్యూజిక్ మైడియర్ శ్రీకాంత్ ఒడేల గారు వి ఆల్ అండ్ సుకుమార్ ఈజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ దెన్ కమ్స్ ద కన్క్లూజన్ షాట్ రావణుడి శరీరాన్ని చీల్చుకుంటూ వచ్చి ఈ రావణుడి తల ఖండించే షాట్ మనిషి చేస్తున్నప్పుడు అతను చచ్చే బుల్లెట్ మీద పేరు రాసి ఉంటుందని విన్నాం తినే బియ్యం గింజ మీద కూడా పేరు రాసి ఉంటుందని విన్నాం కానీ నరికే కత్తి మీద పేరు రాసి మరీ నరికే థాట్ ఎలా వచ్చిందే మీకు హ్యాచ్ ఆఫ్ టు ద క్రేజీ థాట్ సినిమా ఎండ్ అయ్యేసరికి ఇంకా ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు కేవలం వీళ్ళ పేర్ల మీనింగ్తోనే చెప్పేస్తా ధరణి అంటే భూమి పెన్నల అంటే మూన్ లైట్ సూర్యం అంటే సూర్యుడు ఐ హోప్ యు గాట్ ది ట్యాప్ ఆఫ్ ది సినిమా విత్ దిస్ కన్క్లూషన్ సో అంతే దసరా సినిమాలో నాకు దొరికిన కొన్ని కొన్ని మూవీ మైక్రో డీటెయిల్స్ మీకు చాలా బాగా నచ్చిన మైక్రో డీటెయిల్ ఏంటో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలానే నేను చెప్పని మైక్రో డీటెయిల్ ఏదైనా ఉంటే కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో సిగ్గు లేకుండా చెప్పండి పర్లేదు అండ్ ఇక్కడ వరకు వీడియో చూసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతే ఫ్రెష్గా స్నానం చేసుకుని నిక్కర్ వేసుకోకుండా మార్కెట్లో వెళ్ళినట్టే సో ప్లీజ్ నిక్కర్ వేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కానీ ఈ వీడియో కొంచెం నచ్చేసి ఉంటే కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్షిప్ షేర్ చేయండి మీ పక్కింట్లో నా ఆంటీ కూడా షేర్ చేయడం ప్రాబ్లం ఐ డోంట్ కేర్ సో ద మోరల్ ఆఫ్ దిస్ స్టోరీ ఈజ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అంటే లిట్స్ నిక్కర్ చాలా చెత్త కంపారిజన్ బట్ దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఛానల్ ఈస్ ఫర్ ఫాలో మీ ఆన్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ సీ ఇన్ ద వీడియోస్ సోన్ బాయ్ బాయ